안녕하십니까 사막의 생수입니다. 욥의 환상을 깬 나사로 이야기를 함께 나누겠습니다. 욥은 우수 땅에 살며 온전하고 정직하고 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자이며 동방에서 가장 훌륭한 자라고 합니다. 욥은 정말 역사적 인물인가? 욥은 언제 어디서 살았는지 역사적으로 분명치 않습니다. 우수는 샘의 아들 중에 아람의 아들로 기록되어 있습니다. 또한 에서의 후손 중에 한 사람으로 기록되어 있기도 합니다. 욥이 우수 사람이 사는 땅에 산다는 것은 우수의 후손일 가능성이 있습니다. 샘의 손자 우수라고 하면 아마도 아브라함과 동시대의 사람일 수도 있습니다. 어쩌면 아브라함과 욥은 엇비슷한 시대에 살고 있었는데 아브라함은 갈대야 우루 우상의 도시에 살았고 욥은 우수 사람의 땅에 살고 있었다고 할수 있습니다. 아브라함은 하나님의 부르심으로 믿음으로 의롭다함을 받아 이신칭의의 선구자가 되었지만 욥은 이신칭의보다는 오로지 율법을 철저히 지키며 악을 멀리하고 여와를 호경외했고 동방에서 가장 유력한 사람이고 행위 완전한 사람이었습니다. 하나님의 법을 지키며 악을 떠나 살면서 부와 권력에 있어서 유력한 자가 된다는 것은 그리 쉬운 일이 아닐 것입니다. 그는 모든 면에서 완벽하게 갖춘 사람이었습니다. 인품과 신앙과 재산과 사회적 지위와 명예, 건강, 가정 어느 구석 하나 빠진 데가 없는 사람이었습니다. 욕기는 역사서가 아니라 시가서입니다. 마치 실화가 아닌 작가에 의해서 만들어진 듯한 매우 잘 정리된 문장과 사상을 포함하고 있습니다. 마치 영웅 서사시 같은 느낌이 듭니다. 그래서 욕기는 실제 이야기가 아니라 소설이나 우화라고 말하는 사람들도 있습니다. 그러나 욕기가 실화라고 할 만한 증거는 에스겔이 욕을 노아나 다니엘처럼 실제 인물로 묘사했다는 것입니다. 야고보서에서도 너희가 욕의 인내를 들었다고 말하고 있습니다. 그런데 에레미아는 모세와 사무엘에 대해서 말했지만 에스겔처럼 욕을 거론하지는 않았습니다. 욕기가 영웅 서사시 같다는 것은 호모의 일리아드나 오디세이아처럼 전쟁 영웅시는 아니지만 전쟁보다 더 치열한 고난에 관한 영웅시 같이 보여집니다. 욕기가 고난의 서사시인 만큼 욕이라는 이름의 뜻은 헤이티드, 퍼시큐티드라는 뜻으로 괴롭힘을 받는, 미움을 받는 이란 뜻이 있습니다. 욕의 완벽한 삶과 완벽한 부, 권력 그리고 갑자기 불어닥친 끔찍한 재앙으로 나락에 떨어져 치가 떨리는 고난을 당하는 욥입니다. 욥의 고난을 마치 전쟁을 하듯 말의 창과 혀끝의 비수로 찔러 욥을 공격하는 욥의 새 친구들이 있습니다. 이 일련의 전쟁 같은 고난사는 욥이 하나님을 비난하고 저주하도록 뒤에서 사주하는 사탄의 역사라는 점입니다. 욥이 고난을 통해 치열하고 비참한 전쟁을 치르는 가장 큰 목적은 욥 자신을 잃지 않는 것입니다. 욥이 욥답기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 하나님을 인정하고 하나님을 저주하지 말고 하나님에게 입으로 범죄하지 않는 것입니다. 이것은 마치 고대 영웅의 조건에서 불멸의 명예와도 같습니다. 그러나 치열한 혓끝과 말의 난투 속에서 욥은 점점 신앙이 미약해지며 하나님에 대한 의심이 들기 시작했습니다. 욥은 자신의 고난에서 처절한 상황에서 구원해 줄 보인 중보자를 간절히 사모합니다. 결국 욥이 의심과 절망의 소용돌이 속에 소멸되기 전에 욥의 젊은 친구 엘리후가 나타나서 욥을 구원으로 인도합니다. 엘리후, God is he, 그는 하나님이시다라는 뜻입니다. 엘리후는 바라겔, God has blessed, 바라겔의 아들이라고 합니다. 바라겔은 하나님이 복주신다 또는 하나님이 지키신다는 뜻입니다. 엘리후는 욥이 그렇게도 소원하고 갈망했던 중보자 보인 증인으로 욕에게 나타났습니다. 욕기 16장 19절 말씀에 지금 나의 증인이 하늘에 계시고 나의 보인이 높은 데 계시니라. 욕기를 더욱더 영웅 서사시로 만드는 것은 욕이 회복된 후에 욕을 혀의 칼로 무자비하게 공격했던 새 친구인 엘리바스와 빌닷과 소발에게 여호와께서는 욕에게 번제물을 바치고 용서를 빌라고 명령했습니다. 욕은 고난의 전쟁에서 자신을 공격했던 악인의 상징인 새 친구를 무릎 꿇게 했습니다. 욕이 새 친구의 재물을 받고 용서해주자 여호와께서 기뻐하셨다고 욕기에 기록하고 있습니다. 
또한 욕이 다시 회복된 후 고난을 당하기 전보다 갑들의 소유를 얻게 되었고 욕이 잃어버린 일곱 아들과 세 명의 딸을 얻었는데 딸들은 동방에서 가장 미인이었다고 기록하고 있습니다. 영웅 서사시의 특징은 완전한 반전이 있고 완전한 승리에 있습니다. 어떤 환경에서도 죽지 않고 살아나며 모든 것을 완전히 회복합니다. 욕기의 이야기가 실제 인물 이야기든지 전해오는 영웅적인 전설이든지 우리는 정확하게 알수 없습니다. 욕기의 영웅적인 신앙 이야기는 에스겔도 전해들었고 아주 훗날 야고보도 전해들었을 것입니다. 그래서 에스겔과 야고보는 그들의 글에 욕을 인용했던 것입니다. 에스겔은 욕의 완전함을 인용했고 야고보는 욕의 인내를 인용했습니다. 예수님은 욕의 이야기를 알고 계셨을까요? 당연히 알고 계셨을 것입니다. 그렇다면 왜 예수님은 욕의 이야기를 안 하셨을까요? 예수님께서 욕의 이야기를 하셨습니다. 그런데 나사로라는 이름으로 하셨다고 봅니다. 나사로, 나사로는 히브리어로 엘리에자르, 즉 하나님의 도움이라는 뜻입니다. 예수님은 나사로를 통해 욕의 앞뒤 이야기를 다 빼고 극심한 고난 가운데 빠져있는 모습만 그렸습니다. 예수님의 말씀하시는 나사로가 혼대를 앓고 거지가 되어 개에게 할 틈을 당하고 부자의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹고 부자의 대문간에서 거적대기를 깔고 살기 전에는 어떤 생활을 했는지 나타나 있지 않습니다. 어쩌면 나사로라는 이름에서 보듯이 그가 고난을 당하기 전에는 욕처럼 유력하고 경건하게 살았을지도 모릅니다. 그런데 병이 들고 거지가 되어 모든 것을 잃어버리고 모든 사람들이 떠나서 홀로 비참한 고통을 당하고 있는 것입니다. 예수님은 나사로를 욕처럼 영웅적으로 그리지 않았습니다. 그냥 고난을 당하다가 죽어서 아브라함 품에 안겼다 그렇게 말씀하고 있습니다. 영웅은 태생적으로 귀족으로 태어나고 무지막지한 전쟁과 고난을 다 이겨내고 개선 장군처럼 완벽한 승리를 거두는 사람입니다. 그러나 예수님은 나사로를 영웅으로 그리지 않고 그리스도인으로 그렸습니다. 나사로는 비참한 중에서 나사로 즉 하나님의 도움이라는 이름으로 살았고 고난을 잘 견뎠지만 이 세상에서 잃어버린 모든 것을 이 세상에서는 회복하지 못했습니다. 그런데 욕과 다른 점은 비참하게 살다가 죽어서 천국에 갔다는 이야기입니다. 나사로는 엄청난 고난을 당했지만 나사로라는 이름 속에는 고난이나 비참함이 없었습니다. 그저 하나님의 도움, 하나님이 도우셨다는 나사로라는 이름만 남아있습니다. 왜 예수님은 욕의 영웅적인 이야기를 접어두시고 나사로의 이야기를 아브라함 신앙의 가장 영광스러운 모델로 두셨을까요? 예수님을 따르는 자들에게 욕의 환상에서 깨어나라는 뜻이 아닐까요? 노아시대부터 아브라함 그리고 고대 사유에는 예수님 당시까지 영웅신화가 있었습니다. 사람들은 이 세상에서 영웅신화를 들으면서 화려한 인생을 꿈꿉니다. 나도 모든 어려움과 역경을 참으면 영웅처럼 되지 않을까 하는 꿈을 지금도 우리가 꾸고 있는 것입니다. 지금도 교회에서는 예수 믿고 신앙생활을 잘하고 고난을 잘 견디면 이 세상에서 욕처럼 화려하게 재기하여 부귀 영화를 누리며 하나님에게 영광을 돌릴 것이라고 그렇게 말하고 있습니다. 예수님은 이제 욕의 환상을 버리고 나사로를 아브라함 믿음의 모범으로 삼으라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 욕 대신 나사로를 고난의 모델로 세우시고 고난 끝의 영광은 이 세상에서 화려한 재기가 아니라 영원한 천국 아브라함의 품이라는 사실을 우리 주님은 말씀해 주시고 있는 것입니다. 지금도 욕의 환상에서 벗어나지 못하는 그리스도인들이 있습니까? 지금도 욕의 영웅 서사실을 강단에서 읊어대는 목회자들이 있습니까? 나사로를 보면서 영웅의 환상을 버리고 천국의 꿈을 가지십시오.